Auf unserer Panamerikanerreise sind wir aktuell in Mexiko unterwegs und wir möchten noch weiter in dieses Land eintauchen. Und so sehr wir das Schlendern durch die schönsten Dörfer Mexikos genießen, so wollen wir gleichzeitig auch an Orte, die nicht jeder Reisende kennt. Selbst wenn uns das vor Fragen um unsere Sicherheit stellt. Denn ja, unser nächstes Ziel liegt tatsächlich in einem der gefährlichsten Staaten Mexikos. Hallo und schön euch in diesem Video wieder dabei zu haben. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in Guadalajara. Aber nicht im alten Stadtkern, sondern in einem anderen Stadtviertel. Das ist nochmal vom Charakter ein bisschen anders und wir sind richtig froh hier zu sein, denn ja, Tlaquepaque hat nochmal einen ganz eigenen Charakter. Tlaquepeque war ursprünglich mal ein, eine eigenständige Stadt, ist jetzt aber mittlerweile komplett von Guadalajara umschlossen, hat aber trotzdem so dieses dörfliche irgendwie Feeling, also es ist sehr entspannt, die Gassen sind, ja, es, es lädt zum Verweilen ein, es gefällt uns richtig gut und was man hier eben auch viel merkt, ist, dass der Ort bekannt für Kunsthandwerk ist. Überall sieht man alles mögliche aus Glas, aus Holz, aus ja, den verschiedensten Materialien. Macht sich auch noch mal viel vom Charakter aus. Band hier, also Placke Pack hat wirklich so eine gemütliche Atmosphäre. Jetzt gehen wir aber hier in den Markt rein. Hier soll es einen Markt speziell für Handwerk geben. Mal sehen, was uns da erwartet. Se me salen los mexicanos, pues. No, no, todo bien. Es bien así. ¿Verdad que sí? Es justo. Una señorita amiga checa. ¡Órale! Oh mein Gott, hier kommt man einfach mit allen in, ins Gespräch. Und der halbe Markt hat sich jetzt über uns lustig gemacht oder über den Herrn. Das ist echt ein Unikat. Ähm, aber ja, wir wollten ja eigentlich die Handwerkssachen ansehen. Hier unten sind noch Früchte und Gemüse. Darum gehen wir jetzt in den oberen Stock. Da werden wir wahrscheinlich finden. Ich glaube, wir haben uns alle etwas anderes vorgestellt, was wir hier oben finden, aber ja, sind wir schon mal hier, schlendern hier mal durch und äh, ja, danach 
gehen wir wieder auf die Straße, denn lass uns doch noch einiges zu sehen geben. natürlich sein, bei jeder Stadtbesichtigung gehört ein Eis dazu. Hier haben sie nämlich, ich weiß, Nieves de Garafón oder so heißt das. Das ist irgendein spezielles Eis. Und das ist auf jeden Fall richtig lecker. Ich habe jetzt Nieves de Garafa. Und ich habe äh, rote Früchte und Carlos Quince. Quinte? Quinto? Schnaps oder was? Nee, das ist scheinbar irgendein, ich glaube so ein Schokoriegel oder so. Sie meinte, das ist so schokoladenmäßig. Okay. Was mexikanisches, mal sehen. Du hast Tommy angestiftet, ja? Ja. Nee, Tommy wollte sowieso ein Eis. Ja, ja. <lacht> Stimmt das? Eigentlich nicht. Jessie schon. <lacht> Jessie hat zwei Kugeln anscheinend. Nee, die schuld ne? gerne auf mich. Nee, wir haben das gleiche. Ah, echt? Okay. Ja. Nur konnte ich mich länger nicht entscheiden, darum ist bei mir noch mehr Ebel. Ich muss mir das schon aber. Die Früchte sind richtig geil. Ich muss mich nur noch zu diesem Karl da unten durchkämpfen. Was das salziges ist. Ja, finde ich schon. Dann kommt das Salz. Mmh. Doppelt ja. zuschlagen. Genau. Schon fast zu viel. Richtig schön hier, Tlacke Packe. Was für ein Name. Ja, ähm, aber für uns geht es jetzt eigentlich weiter, denn wir wollen unbedingt mal wieder aus der Stadt raus. Obwohl uns Guadalajara richtig gut gefallen hat, müssen wir ein bisschen raus, denn äh, ja, es ist abartig warm hier. Und ja, ich will mal sagen, wir laufen jetzt mal zum Van zurück und sehen uns gleich am neuen Ort. an unserem Stellplatz angekommen für heute. Oh, wir sind ganz schön platt, die Fahrt war ganz schön anstrengend, aber seht mal hier hinten. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Es ist ganz schön viel Gegenlicht, aber wir stehen direkt am See Chapala. Irgendwie seltsam für uns, an einem Süßwasser, ähm, Wasser, also an einem See mit Süßwasser zu stehen. Wir waren ja immer am Meer, aber Ach, es ist so schön hier, so friedlich. Das Wasser ist richtig glatt. Man hört die Vögel zwitschern. Ja, es wird richtig schön. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Morgen geht's weiter. Wir machen uns jetzt ein Abendessen und entspannen ein bisschen.
Guten Morgen. Ich würde ja sagen, was für ein ruhiger Start in den Tag das ist, aber die Vögel sind hier schon so laut. Man hört sie wirklich ab Sonnenuntergang ununterbrochen. Ähm, aber ich finde es schön. Also man merkt, es ist nicht so, dass Vogelgezwitscher, wie wir es kennen, sondern es klingt schon tropischer und wir haben tatsächlich auch schon Papageien gesehen. Das heißt, wir gehen definitiv Richtung Süden. Was auch noch zu hören ist, sind die Fische. Die haben mittlerweile ihre Hip-Hop-Musik angemacht und ich finde es toll. Es ist Oldschool Hip-Hop, hat richtig Stil, aber ein bisschen zu früh für mich. <lacht> ja, aber es ist trotzdem so wunderschön und wir haben auch beschlossen, dass wir heute sogar einen Tag länger bleiben um uns auch ein bisschen das Dorf anzusehen, denn ja, beim Durchfahren sah das schon ganz süß aus. Und jetzt starten wir erstmal gemütlich in den Tag und dann schauen wir, wenn es losgeht. Wir sind frisch geduscht. Vielen Dank an Kelly. Tommy hat nämlich heute beim Morgenspaziergang mit so einem Tula jemanden kennengelernt, Kelly. Und die hat uns eingeladen, bei ihr zu duschen. Einfach so. Mega. Also ja, und dann hat sie uns noch bewirtet und wir sind zwei Stunden dahin geblieben, weil es einfach so toll war. Ähm, aber jetzt wollen wir uns endlich mal den Ort ansehen. Achichik, oder so spricht man es aus. Und sah ja ganz nett aus beim Reinfahren, also gehen wir gleich mal rein. Achichik ist ja eigentlich vor allem ein ja, Rentnerort. Also gerade im Winter leben hier mehr ähm, Expats aus den USA und Kanada, die hier ihre Rente verbringen, als tatsächliche Locals. Aber ich würde sagen, an Energie fehlt es dem Ort definitiv nicht. Hier ist richtig was los. Hier sind wir gerade auf dem Hauptplatz, aber auch die Straßen und Gassen rundherum sind so farbenfroh und lebendig. Ich finde es richtig schön hier. You were truly my Hier in Mexiko gibt es über 100 magische Städte, die werden Pueblos Magicos genannt. Ähm, ganz überall verteilt über ganz Mexiko. Und ja, Ajiki oder so ist, gehört auch zu einem dieser, dieser Dörfer. Und grundsätzlich kann man in Mexiko von diesen Pueblos Magicos zu Pueblos Magicos fahren und erlebt eigentlich die schönsten Plätze. Tag startet hier am See und ich habe beschlossen, ich gehe diesmal den Kaffee holen. Wir haben gestern eine kleine, ein kleines Kaffee gesehen, das gut aussah ähm, und Hanna begleitet mich, denn Roberto ist nicht so der Morgenmensch. Und 
Ja, wir gehen einfach mal am Flussufer entlang vor und das wird richtig schön. Die Sonne geht langsam auf. Ich glaube, das wird richtig toll. Jeden Morgen wieder ist es so schön hier in diesem Malekon. Ähm, ja, einfach zu beobachten, wie die Leute langsam rauskommen, ihre Morgenrunden drehen. Machen wir ja auch so. Und was wir auch erst erfahren haben, seit wir hier sind, der ähm, See Chapala ist der größte See, das größte Binnengewässer von Mexiko. Ja, ähm, wir gehen jetzt aber nochmal ins Dorf rein, denn die Mission ist ja Kaffee holen. Vielleicht haben wir Glück und finden noch eine Bäckerei unterwegs. Mal sehen. zu dem guten Art Coffee gegangen und haben vier Cappuccinos mitgenommen und sind auf dem Weg nach Hause. Haben die Männer das verdient? Ich glaube schon. <lacht> die werden sich bestimmt freuen. Oh ja. <lacht> ich dachte, du machst das Bett und Frühstück und Kaffee. Aber hast du alles selbst mitgenommen? Aber schau mal. Kaffee. Oh. Ich habe mal ein Kilo mitgenommen. Das ist gut. Ich finde schon. Ich habe ihn dort probiert und dann habe ich gesagt, ich nehme gleich ein Kilo. Okay. 300 Pesos ist 15 Euro. Ist ja gar nichts. Robusta. Jo. Mal sehen. Machen wir das Bett? Mhm. Stehen wir auf? Mhm. Los. Ah, es war wirklich schön, die zwei Tage. Waren es zwei Tage, die wir hier verbracht haben? Oder drei? drei Tage. <lacht> so, wirklich so ein gemütlicher Ort. Und man könnte sich ja locker eine Woche hier verbringen, aber es zieht uns weiter. Ah. Wir gehen jetzt hier vorne noch kurz tanken, denn ja, unser nächstes Ziel liegt tatsächlich in einem der gefährlichsten Staaten Mexikos. Und wir haben wirklich lange überlegt, ob wir das wirklich machen sollen, müssen, können. Wir haben mit vielen Locals darüber gesprochen und ja, wenn wir ein paar Regeln einhalten, sollte es eigentlich okay sein. Ja, mal sehen, wir sind sehr unsicher, was uns da erwartet. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt eben drum nochmal voll tanken, damit wir möglichst großen Streckenabschnitte einfach durchfahren können und nicht anhalten müssen. eigentlich den Kaffee noch. Der ist richtig lecker. Gut, dass ich gleich ein Kilo gekauft habe. Ja. <lacht> so, und jetzt, ähm, ja. Ab zum Strand. Ab zum Strand. Ich bin ein bisschen nervös. Aber ich auch. Das wird schon, oder? Ich bin sonst eigentlich nie nervös, also ja. wenn es irgendwo hingeht, aber ich habe die letzten zwei Tage irgendwelche Dokus gesehen, die ich vielleicht nicht hätte sehen sollen. Nein, lieber nicht. Naja. <lacht> ist halt so. Ist so. Hola, buenas. 
ese viaje, sí. <ríe> Muchas gracias. Bien, Buenas. Bien, Adiós. Bien, gracias. Das eine ist natürlich die Reichweite, also wir wollen nicht anhalten müssen, weil wir tanken müssen, sondern wenn, dann eher, weil wir uns sicher fühlen und das da machen können. Und das andere ist, wir fahren, bis jetzt sind wir eigentlich fast immer nur Landstraßen gefahren, außer an einer Stelle, aber hier fahren wir jetzt nur Mautstraßen, denn ja, Mautstraßen gelten als sicherer und wir hoffen, dass das hier auch seinen Zweck erfüllt. Jetzt haben wir gerade 103 Pesos bezahlt an dieser ersten Mautstelle. Das sind 4 Euro. Flugzeug. Ähm, ähm, ja genau, jetzt haben wir 4 Euro bezahlt. Mal sehen, wir werden sehen, wie viel das hier kostet. Aber ich glaube, wenn dafür die Sicherheit größer ist, ist es das wert. langsam ja, eher auf Meereshöhe kommen. Wir sind gestartet bei 1500 etwa? Ja, ich glaube, oder 1600 sogar. Irgendwie so. Und jetzt kommen wir dann halt auf 0 Meter über, über Meer. Meter über Höhe. Und man merkt halt einfach auch, wie die Vegetation sich ändert. Es gibt hier Bananen, Kokospalmen, Mangos, auch ganz viele. Und ja, es ist richtig heiß geworden. Ja, es ist abartig warm geworden. Wir schwitzen hier richtig. Es ist... Ja. Aber wir freuen uns auf eine Abkühlung. Ja, das wäre schön. Hoffentlich klappt das heute noch. Ja. Wir haben noch kurz eine Pause gemacht und ja, die Mautstraße haben wir in der Zwischenzeit auch wieder verlassen. Aber so weit fühlen wir uns ganz sicher. Also keine Anzeichen, dass es hier gefährlich sein könnte. Wahrscheinlich ist es irgendwie gefährlich, aber mehrheitlich wahrscheinlich in den Bergen. Ähm, Soweit läuft alles gut. Wir haben noch eine Stunde etwa und ja, es ist immer noch sehr gut. Also das war seltsam. Ähm, es war hier eine Umleitung, also die, es waren so nicht Blockaden, aber so halt Schikanen quasi. Ähm, und es stand überall, ähm, hier gibt es kommunale Sicherheitsmaßnahmen, man betritt ähm, Sicherheitsgebiet der Kommune und das war schon etwas seltsam gerade. Wir sind angekommen für heute, für ein paar Tage vielleicht. Das ist unser Zuhause. Ähm, es ist eine Art, Camp es ist schon Campingplatz eigentlich. So ein bisschen einfach gehalten, aber vor allem gibt es hier einen Unterstand für Schatten. Und ja, hier hinten bauen wir jetzt unser Camp auf. Äh, es ist richtig schwül, es ist richtig warm. Wir müssen uns erstmal. <lacht> Erholen von der Fahrt. Ne, wir müssen einfach mal runterkommen. Man hat irgendwie so, muss erstmal klarkommen mit der Hitze. Es erschlägt einen schon ganz schön. Aber ja, darum würde ich sagen, ich lege jetzt mal die Kamera zur Seite. Wir schauen, dass wir hier unser Camp aufbauen und dann sehen wir uns wieder. Oh, hier ist es so schön. Es ist fast ein bisschen paradiesisch hier. Ja, ich glaube, wir sind langsam richtig angekommen. Ja. Aber eigentlich wollte mir noch kurz was erzählen bezüglich der Sicherheit. Wir hatten ja erwähnt, dass es ja, ja, eines der 
unsichersten Gegenden Mexikos ist. Ja. Also, ist es eigentlich auch? Ja. Hier gibt es einige Staaten, die ja, in der Hinsicht nicht so einen guten Ruf haben. Wir haben uns recht viel damit auseinandergesetzt, mit vielen Locals darüber gesprochen. Und wenn man gewisse Regeln beachtet, sollte es okay sein, besonders in der Küstenregion, denn da gibt es ein bisschen touristischere Orte und da ist auch die Sicherheit definitiv ein bisschen höher. Ja, und deshalb bewegen wir uns eigentlich jetzt, zumindest in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich, äh, von Campingplatz zu Campingplatz. Da ja. kann man sich sicher fühlen und da wird eigentlich auch für die Sicherheit gesorgt. Was aber ähm, ein bisschen anders abläuft hier, als man es vielleicht <lacht> denkt. Also, wie wir erfahren haben, gibt es hier zwar ähm, die Nationalgarde und die Navy, aber es gibt keine Polizei. Ja. Ähm, ja, wir sind da auch auf dem Weg hierher durch so eine Com Community, ähm, durch ein Dorf gefahren, ähm, wo auch ausgeschildert war, dass hier die Leute die Sicherheit selbst in die Hand nehmen und sich so versuchen darum zu kümmern, dass es hier nicht zu, ähm, zu dieser unerwünschten Kriminalität kommt. Ein bisschen anders als man es sonst kennt, aber ja, es ist halt so, aber wie gesagt, wir fühlen uns überhaupt nicht unsicher. Ja. Ähm, es ist ab und zu mal komisch, wenn man am Straßenrand irgendjemand mit einer Waffe sieht, aber Zivilpersonen. Ja, Zivilpersonen ähm, ja. Aber muss wohl offensichtlich nicht zwingend was heißen, das können auch einfach Leute sein, die eben von dieser Community sind, die eben für die Sicherheit sorgen. Ja. Ähm, ja, ja, ich würde sagen, wir genießen hier, hier diesen traumhaften Ort und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal, klickt auf, das, auf den Like-Button und wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann, bis hasta luego. Richtig süß hier, Takle Packe, Takle Packe? Packe Packe. Takle Packe. Takle Packe. Achiki, Achiki, Achiiki. Durch US-Amerikaner und Kanadier. Was hier? Danke. Richtig schön hier, Tacke, Tlacke, Packe. Fein, Robby. Ja, fein, Robby.